오늘은 제가 평소 들고 다니는 가방과 가방 속 물건들을 소개할게요. 먼저 자주 메고 다니는 마르니 트렁크백이에요. 저는 물건을 험하게 쓰는 편이라 데일리백으로 튼튼한 마르니를 선택했습니다. 모양이 변형되지 않고 오염에도 강한 편이에요. 이 백의 가장 좋은 점은 넉넉한 수납 공간인데요. 총 7개의 칸으로 나눠서 물건을 넣을 수 있어요. 저는 카메라와 파우치를 다 들고 다닐 수 있어서 유용하게 사용하고 있습니다. 그리고 길이 조절이 가능해서 토트백, 숄더백, 크로스백으로 활용하기 좋아요. 하지만 길이 조절 버튼을 너무 자주 사용하다 보면 망가지는 경우도 있다고 하니 참고해주세요. 가방의 길이는 화면으로 확인해주세요. 이제 가방 속에 있던 아이템을 모두 꺼내 볼게요. 최근에 선물 받은 에어팟 프로입니다. 저는 굳이 에어팟을 살 필요가 있나? 라고 생각했던 사람인데요. 있으니까 정말 편하더라고요. 음질도 좋은 편이고 제가 좋아하는 커널형 디자인으로 사이즈에 맞게 사용할 수 있는 이어팁도 추가로 있어요. 그리고 무선 충전도 가능하고요. 이게 은근히 편하죠. 제가 사용하면서 가장 좋았던 건 줄이 없는 것보다도 한 번도 경험하지 못해봤던 노이즈 캔슬링 기능에 만족하고 있어요. 이제 평소 가지고 다니는 몇개 없는 메이크업 제품을 소개할게요. 돌고 돌아 정착한 정샘물 에센셜 스킨 누더 쿠션입니다. 저는 페어라이트 컬러를 사용하고 있고요. 평소에 소량만 묻혀서 피부톤 정리를 위해 전체를 발라주고 커버가 더 필요한 곳은 컨실러로 마무리하는 편이에요. 복합성인 제 피부에는 지속력도 적당하고 다크닝도 없는 편이었어요. 그리고 마무리감이 촉촉해서 파우더 처리는 꼭 해주고 있어요. 가볍게 톡톡톡만 해도 잘 펴발라지지만 저는 항상 이렇게 때리듯이 이제 립 제품을 소개할게요 선명한 발색이 특징인 클리오 매드 매트 립 란제리쇼 컬러입니다 누구에게나 잘 어울리는 예쁜 코랄 컬러인데요 매트하게 마무리되지만 발림성이 정말 좋아요 쓱쓱 발립니다. 다음은 이니스프리의 심플라벨 립 컬러밤 3호 달리아입니다. 이 제품이 최근에 나온 것 같은데 불필요한 원료와 단계를 줄인 새로운 라인이더라고요. 컬러감 있는 립밤을 찾다가 짙게 발색되는 제품인 것 같아서 구매했어요. 아무래도 제형 때문에 조금 물러질 것 같긴 하지만 
거울 없이 쓱쓱 발라도 촉촉한 입술이 유지돼서 저는 만족하고 있습니다. 마지막 립 제품은 로레알 파리 루즈 시그니처 립 틴트 시그니처 레드 컬러입니다. 이 틴트는 제가 써본 틴트 중에 입술에 가장 얇게 올라가는 제품이었어요. 컬러도 예쁘지만 입술이 편하다는 게 정말 좋았고 적당량의 내용물이 묻어 나오고 바르기 쉬운 팁 모양도 좋았습니다. 오렌지빛이 가득한 웜한 레드 컬러이고요. 착색이 강하지 않은 편이라서 저는 자주 덧발라주면서 사용하고 있어요. 이렇게 블렌딩도 잘 되죠? 그리고 입술이 항상 건조해서 꾸덕한 립밤을 덜어서 모든 가방 속에 넣어놓고 다니고요. 역시나 필수품인 타이레놀과 머리끈도 있네요. 이번엔 영양제가 들어있는 약통인데요. 저는 이곳저곳에 영양제를 두고 있지만 먹어야 하는 걸 정말 자주 잊어버리기 때문에 이렇게 통에 담아서 가지고 다니고 있어요. 몇 가지를 소개해드리자면 먼저 이너뷰티에 좋은 곤약 세라미드입니다. 피부 장벽을 강화해주는 영양제인데요. 요즘같이 속건조나 속당김이 느껴질 때 피부 보습에 도움을 주는 제품이에요. 식물성 세라마이드 성분이 함유되어 있어서 수분 손실을 막아준다고 하더라고요. 그리고 이 히알라 스킨과 함께 먹으면 시너지가 더 좋다고 해서 챙겨 먹고 있어요. 저는 이 제품이 후기도 좋고 식약처에서 인증도 제대로 받은 제품이라서 한번 꾸준히 먹어보고 있습니다. 이렇게 하루에 곤약 세라미드 한 개, 히알루론산 두 개를 먹으면 돼요. 제형에 목넘김이 편한 편이라서 쉽게 먹기 좋더라고요. 다음은 노화를 방지해줄 영양제인데요. 저도 잘은 모르지만 코엔자임 큐텐이 피로회복에도 좋고 혈관의 노폐물을 제거해주는 효능이 있다고 해요. 그리고 독성 물질인 산화물질을 제거해주면서 우리 세포의 노화를 방지해준다고 합니다. 저는 올리브영에서 구경하다가 구매를 하게 됐어요. 마지막으로 칼슘 마그네슘 아이언 비타민 D입니다. 이건 새해에 꾸준히 좀 먹어보려고 건강식품 사이트에서 구경하다가 사본 제품인데요. 전제 뼈가 항상 불안하기 때문에 좀 꾸준히 먹고 건강해져 보려고요. 올해의 목표는 튼튼해지는 거기 때문에 잘 챙겨 먹어보려고 합니다. 그리고 큰 불만 없이 사용하고 있는 아이폰도 있고요. 이번에는 트라발로 향수 공병을 소개할게요. 어떤 유튜버 분이 사용하시는 걸 보고 저도 구매하게 됐는데요. 공병에 옮겨 담는 것도 너무 간단하고 가방에 넣고 다니기에도 좋은 케이스예요. 설명서대로 케이스를 분리한 뒤에 이 밸브와 향수의 노즐을 연결해서 내용물을 옮겨주면 됩니다. 다 옮겨 담은 후에는 다시 케이스를 끼워주면 끝이에요. 다음은 얇고 편해서 잘 쓰고 다니는 카드 지갑입니다. 이런 지갑은 부피가 작아서 정말 실용적인 아이템이죠. 그리고 가끔씩 들고 다니는 지갑인데요. 제가 워낙 카드 한 장만 들고 다니는 편이라서 지갑다운 지갑이 필요할 때이 지갑을 챙겨갑니다. 
마지막으로 가방에 쏙 들어가는 휴대성 좋은 삼각대인데요. 언제 어디서 구매했는지 기억이 나지는 않지만 가지고 다니기 정말 좋은 사이즈와 무게라서 제가 정말 잘 사용하고 있는 삼각대예요. 이렇게 카메라를 연결해서 간편하게 사용하고 있습니다. 그리고 제가 사용하는 캐논 카메라입니다. 적당한 사이즈와 기능의 90%는 만족하고 있지만 초점을 잡을 때 잡음이 조금 들어가는 게 아쉬워요. 그래도 안에서나 밖에서나 촬영하기 좋은 카메라라서 정말 잘 사용하고 있습니다. 그럼 여기까지 저의 왓츠 마이백 아이템 소개였고요. 오늘도 끝까지 봐주셔서 감사합니다. <목소리>